最近，印度新增病例以极快的速度激增，数日突破二十万，各地医疗系统已经处于崩溃的边缘。印度国内传出的画面更是令人震惊，堪称人间炼狱。近日，印度时报公布一系列触目惊心的视频，每天都有大量的病患死亡，摆满医院过道，火葬场已经不堪重负，因此被迫在露天地方放上一堆柴火燃烧。同时还看到病患供给一张床吸氧，印度各地氧气也开始告急，印度各邦政府间甚至还爆发了氧气争夺战，哈里亚纳邦则直接控诉新德里抢劫其氧气罐，氧气都紧缺成这样了，印度报道出来的死亡人数可能比想象更令人震惊。而在上个月初，印度卫生部长哈什瓦尔丹还信誓旦旦宣布，印度疫情结束了，还宣称印度要拯救世界。然而话音刚落，印度新增病例却如恐怖浪潮般袭来。前段时间，印度无视疫情，数百万人集体沐浴恒河水，数万人还过了牛粪节，这导致疫情进一步失控。而且这个混乱才刚刚开始，等印度才开始封锁城市后，打工的人回到农村，第三波疫情才是真的燎原之势。早在疫情之初，就有专家推测，印度将是疫情潜在的定时炸弹。而印度之前还非常自信的要将印度疫苗推向世界，还向周边国家捐疫苗以抵消中国的影响力，现在却开始要向美国求援。路透社报道称，印美两国外长近日展开对话，印度希望美国尽快解除对疫苗原材料的出口禁令，帮助印度推动疫苗接种工作。而美国表示，考虑解除禁令会尽快采取行动，但是外界认为美国不大可能答应印度请求。英国数据显示，目前美国生产疫苗全部自用，出口量为零。同时，美国还从全球抢购疫苗，手中疫苗足够四点五亿人接种，远超美国人口总数。但是，美国宁可把疫苗扔在仓库，也不愿对盟友分享。而印度又何德何能呢？分析称，原本在疫苗一开始，印度选择和中国合作就不至于此，但是印度却想趁机抢占中国产业链。甚至还恶毒地禁止对华出口棉花制作口罩，还对医疗物品限制出口。之后又在美国怂恿下选择投机，挑起边境冲突。但跟着美国作恶的下场，估计印度尝到了。不仅是美国、英国和日本领导人也取消了访问印度，见到印度绕道走，这就是盟友。外界比较关心的是，印度会向中国求援吗？中国会出手吗？其实，无论我们是否出手，印度疫情到现在这种程度也是无力回天了。最近，欧洲、美国等多国联合向俄罗斯极限施压，俄罗斯见招拆招，同时不断囤积兵力备战。最近一张卫星图让北约乌克兰大手震动，普京要动真格的了。据英国路透社报道称，乌克兰公布了一系列卫星图，目前俄罗斯持续向乌克兰东部、东北部和南部边境集结兵力，一周时间内就已经集结了十二万人的规模，可能还在持续增兵中。而欧盟外交与政策高级代表。博雷利表示，俄军在和乌克兰接壤的地区部署了十五万兵力，创下了最大规模记录，局势一触即发。其实，在极限施压俄罗斯整个过程，美国几乎没出省力，都是盟友冲锋陷阵。美国一开始态度很强硬，先是要大规模驱赶俄罗斯外交人员，之后美国盟友跟牌。然而，美国态度又改变了，和俄罗斯的马战告一段落，美盟友却还在头铁硬刚，包括波兰、捷克等还在和俄罗斯拉仇恨。而之前要去黑海的美军舰也取消行程。随后，英国军舰却跑去送人头。可以说，美国成功挑起了俄罗斯和欧洲国家的仇恨，自己却袖手旁观，口头支援两声就行了。自己挑起的火，却又转身呼吁对方保持克制。然而，地理位置决定，欧洲国家可没那么容易抽身。近日，欧盟警告俄罗斯不要轻举妄动，并且呼吁俄罗斯保持克制。同时，英国也派军舰来到黑海，而俄罗斯几乎大部分舰艇已经齐聚黑海演习。此外，法国也继续施压俄罗斯，支持乌克兰捍卫主权，还会向乌克兰出售阵风战机。就连土耳其也要来搅浑水。目前，顿巴斯冲突地区已经出现土耳其无人机。埃尔多安还表示，会和乌克兰展开多项合作。而且不承认克里米亚被俄吞并，在西方群魔乱舞的背景下，二十一号，普京发表年度国情咨文时放下三句狠话：首先，今年俄罗斯战略核力量的现代武器比例超过百分之八十八；其次，他们必须知道俄罗斯的反应将是不对称、强硬并迅速的；最后，他警告某些国家不要越红线，那些威胁俄罗斯核心安全利益的幕后黑手将为他们所做的事情感到后悔。事实上，俄罗斯确实已经被逼上绝境。北约兵力都推到家门口了，俄罗斯此时不讲硬，更待何时？
。到时候乌克兰将成为博弈的战场。俄罗斯杜马主席发出警告：如果乌克兰继续挑起战争，结果会导致灭国之灾。美国不会救，即使想救也救不了。近日，央视公布了一段视频：东部战区空军航空兵某部十余架轰六战机展开了实弹突击训练。此次训练一改以往一次进入只实施一次轰炸的方式，最大化利用训练资源。训练从白天到夜间，随着目标搜索识别的难度不断增大，对飞行员、指挥员以及地面的保障人员都提出了更高的要求。直到晚上九点后，最后一架战机平稳落地后，跨昼夜训练才圆满结束。据悉。东部战区的此次训练行动向外界释放出了明确的信号，其对于以美国为首的多个国家频繁在中国海域周边进行军事挑衅的做法非常不满。最近一段时间，美国的叫嚣声不断增大，先是与日本就台问题进行会谈，美日联合发布声明将继续协助台自我防卫。紧接着，美国再次表态将会提供给台相关资源。在此之前，美国已经对台出售了一批武器装备。如今，为了支持台。前几日，台方面发布消息，公开表示，美国即将对台进行最新一批的军售。中方多次给予严重警告，希望美国停止干涉中国内政。可就目前来看，美国仍然打着台湾牌，刺激大陆的神经，摆明了就是在无视中方的警告，铁了心要就台湾问题与中国对抗到底。既然如此，中国也就没有必要容忍下去。在捍卫国家主权、安全以及发展利益上，中国是认真的，不会有任何的退步。这次东部战区的训练行动不难看出，就是中国用实际行动向包括美国在内的多个国家的反击。在此次的报道中还提到，今年以来，东部战区结合任务实际，连续组织了多场次复杂条件下的大强度跨昼夜训练。从这个角度来看，也就可以发现，大陆轰炸机队伍其实是一直都有在积极备战，只不过以前没有爆出来而已。如今在这个敏感时刻爆出来。分析认为，一方面是对美日联合声明以及美国对台湾所谓的军事支持进行回应，借此次训练行动表明中国的态度。中国不害怕任何外部威胁，同时也是在表明中国军方一直在准备着。对于台湾问题，我国绝不承诺放弃武力。另外，也希望台湾能够认清现实，别以为有美国在背后撑腰，在战时就有了法宝。美国是什么样的国家，想必没有人不清楚。真要是引爆了冲突，美国是否会损害自己利益进行帮助，并不好说。靠谁不如靠自己，更何况是靠美国这种随时都会抛弃棋子的国家。之所以现在站台海，一方面为了刺激大陆的神经，挑拨两岸关系；另一方面是想挣台海的钱。台湾把希望寄托在美国身上，简直是愚蠢至极。大陆占据了天时地利人和，美国就算想要干涉，也会忌惮中国如今的军事实力。再者，别以为美国联合盟友干涉台湾，大陆就会让步。统一已经是大势所迫，是全世界中华儿女的期盼，是民族大事，是人心所在。中国的轰炸机已经给出了答案，积极备战所释放出的信号是，无论谁都无法阻止大陆统一。美国不行，台海更不行。在此背景下，不少人提出疑惑：现在的美国恐慌，不知道还来得及吗？